எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பிரிங் டிவைன் மைண்ட் சேனல் நான் அவங்களோட மத்தி எல்லாரும் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு முதல்ல என்னோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரிழிவு நோய் அதாவது டயபெட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு நோயா இல்லையா அது என்ன டயபெட்டிஸ் பற்றின ஒரு கிளியர் விளக்கம் தான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா கண்டிப்பாக இந்த விளக்கம் வந்து அறிவியல் சார்ந்ததாக இருக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து கோடி பேருக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அதே இது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐம்பது கோடி பேருக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்குது சரி இது இப்படியே கூடிகிட்டே போச்சுன்னா என்ன தாங்க நிலமை ஸோ இது ஏன் கூடிகிட்டே போகுது ஆக்சுவலாக இந்த டயபெட்டிஸ் வரதுக்கு காரணம் தான் என்ன ஸோ அதெல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் சில பேர் என்னங்க சொல்கிறாங்க டயபெட்டிஸில் ஒரு நோயே கிடையாதுப்பா அது வந்து ஒரு நோட பாடியோட ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சில பேர் என்னங்க சொல்லுவாங்க ஏ அது பெரிய நோய்ப்பா டயபெட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் சுகர் வந்துச்சுன்னா நீ காலிப்பா உன்னோட கிட்னி எஃபெக்ட் ஆகிடும் உன்னோட ஹார்ட் எஃபெக்ட் ஆகிடும் எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுங்க உண்மை எதை தாங்க நம்புறது வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அதை நம்புறதா இல்லை யூடியூப்ல சொல்றது எதை நம்புறதா ஸோ எவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது நமக்கு இல்லைங்களா இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு கிளியரான விளக்கம் தான் நான் அவங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் சரியா நீங்க என்னதான் ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்டாலும் உங்களுடைய மனசாட்சி படி சொல்லுங்க சப்போஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்கள உங்களுக்கு சுகர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட நான் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க ஃபுட் கண்ட்ரோலோட இருக்கீங்களா அதாவது உணவு கட்டுப்பாட்டோட இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஆமாம் நான் உணவு கட்டுப்பாட்டோடு தான் இருக்கேன் எனக்கு எப்படி சுகர் வந்ததே தெரியல அப்படின்னு சொல்ல முடியுமாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இல்லைங்களா ஏன் அப்படின்னா உணவில் நமக்கு வந்து எப்போ கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகுதோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்போ சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ தான் நம்மளோட பாடி கண்ட்ரோல் எழுந்து போயிடுது நமக்கு இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் வருது நான் இதை டிசீஸ்னு சொல்லலை சுகரை கண்டிஷன்ஸ் இந்த டைம் நான் நிறைய சாப்பாடு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு சுகர் கூடிடும் என்னோட சுகர் லெவல் இல்லையா அதே இது நான் சாப்பாடு கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா அந்த டைமில் எனக்கு சுகர் லெவல் கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் சுகர்ன்னு சொல்கிறது சீனியோ இனிப்போ கிடையாதுங்க சுகர்ன்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம பிளட்டில் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஃபுட்டு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த குளுக்கோஸை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சுகர்னு சொல்கிறோம் அப்போ நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா இல்லைன்றத எதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ரத்தத்தில் கலந்துருக்கக்கூடிய அந்த குளுக்கோஸ் லெவலை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போனா ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கன்ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக தவறான உணவு பழக்க வழக்கத்தினால தான் இந்த சுகர் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் வரும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் இல்லைங்களா அப்போ நீங்கள் என்கிட்ட அடுத்ததா கேட்பீங்க அப்போ நான் என்னோட ஃபுட்டை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டா ஏன்னா வந்து டேப்லெட்ஸ் எடுக்க வேண்டாமா என்னோட சுகர் சரியாயிடுமா அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்பீங்க இல்லைங்களா கண்டிப்பாக சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் என்ன அப்படின்னா கொஞ்ச காலமாக உங்களோட பாடி வந்து சில டேப்லெட்ஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகிருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த டேப்லெட்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வாட்ஸ்அப்பில் சொன்னாங்க இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் சொன்னாங்க யூடியூப்பில் சொன்னாங்கன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நீங்களாக கேட்டுட்டு உங்களோட டாக்டர்ஸோட கன்சல்டேஷன் இல்லாமல் நீங்களாக எந்த முடிவும் எடுக்காதீங்க ஓகேவா ஸோ உங்கள் உடம்பை நீங்கள் முதல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா ஒரு நாள் நீங்கள் நல்ல கம்ப்ளீட்டாக ஃபுட் கண்ட்ரோலோடு இருந்து பாருங்கள் ஸோ அந்த டைமில் ஒரு நாள் நீங்கள் டேப்லெட் எடுக்கலன்னா உங்களோட பாடி என்ன சொல்லுதுன்றத நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா டேப்லெட்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நீங்கள் வெளியே வர முடியுமே உங்களைய எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நேச்சுரோபதியில் வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் நான் வந்து சாப்பாட்டிலே எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோம் கவுத்தோம் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய பாதிப்புகள் வருதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷமாக வந்து டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்ருப்பாங்க சில பேர் ஒரு பத்து வருஷமாக எடுத்துகிட்ருப்பாங்க ஸோ பத்து வருஷமாக அவங்க உடம்பு வந்து ஒரு விஷயத்தை பழகிடுச்சு திடீர்னு அதை மாற்றணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து அதை அடாப்ட் ஆகி வரதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் கொஞ்சம் அது ரொம்ப கஷ்டப்படும் அப்போ எதிர்வினைகள்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு பழக்கத்தை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட பாடியை நீங்கள்
அப்ப இவ்வளவு நேரம் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களா எந்த விதமான டெசிஷன்ஸ் சடனா எடுக்காதீங்க ஒரு டாக்டரோட கன்சல்டேஷன் மூலமா இல்லை அப்படின்னா நீங்க உங்க பாடியை நல்லா ஸ்டடி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கான்பிடன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா என்னன்னாலும் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது டயபெட்டிஸ்னா என்னன்னு சொல்றேன் டயபெட்டிஸ்ன்றத மூணு விதமா பிரிக்கிறாங்க அது என்னெல்லாம் அப்படின்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் கெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் சொல்லி மூணு இதா பிரிக்கிறாங்க டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க டைப் டூ டயபெட்டிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்றாங்க கெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா பிரெக்னன்சி டைம்ல பெண்களுக்கு வர்ற வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா சுகர் அந்த இதை தான் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா கெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஸோ முதல்ல டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா இன்சுலினே செக்ரீட் ஆகாதுங்க நம்ம உடம்புக்குள்ள நார்மலாக இன்சுலினை யார் செக்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேன்க்ரியாஸ் கணையம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ பேன்க்ரியாஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணும் இந்த பேன்க்ரியாஸ்க்குள்ளே ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா செல்ஸ் இன்னொன்று பீட்டா செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதில் பர்டிகுலராக இந்த பீட்டா செல்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னா இன்சுலின் தேவைப்படுது இன்சுலினை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற டயபெட்டிஸ் தான் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது வேறு எங்கேயாவது இருந்தாலும் எனக்கு இன்சுலின் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது தான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போ டைப் ஒன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்மளோட பாடியில் பேன்க்ரியாஸில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா செல்ஸில் என்ன செக்ரீட் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகாது ஓகேவா ஸோ அப்போ இன்சுலின் வெளியிலிருந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நான் இன்னொருக்க சொல்கிறேன் டைப் ஒன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா இன்சுலின் டிபெண்டண்ட்டாக இருப்பாங்க இன்சுலின் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வெளியிலேருந்து தேவைப்படும் அது ஏன் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பேன்க்ரியோஸில் உள்ள இருக்கக்கூடிய பீட்டா செல்ஸ் இன்சுலினை செக்ரேட் பண்ணாதுங்க சரிங்களா அதுக்காக இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாக வெளியிலேருந்து இன்சுலினை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ் தான் டைப் ஒன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது டைப் டூ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் பேஷண்ட்ஸ் இவங்களுக்கு நம்ம வெளியிலேருந்து இன்சுலின்ஸ்லாம் கொடுக்க வேணாம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பேன்க்ரியாஸே அதோட பீட்டா செல்ஸ் மூலமாக இன்சுலினை செக்ரேட் பண்ணும் ஆனால் இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் இன்சுலின் நம்ம பாடியே செக்ரீட் பண்ணாலும் செல்ஸ் அதை ஏற்றுக்காது முதல்ல வந்து நம்மளோட உடம்புக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்றத நீங்க கிளியரா புரிஞ்சீங்கன்னா தான் டயபெட்டிஸோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இப்ப நம்ம சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதுக்குங்க சாப்பிடணும் சொல்லுங்க நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கணும் நல்ல எனர்ஜி கிடைக்கணும் தெம்பா இருக்கணுன்றதுக்காக தானே சாப்பிட்றோம் ஆனா சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துக்கீங்களா சாப்பிடுவாங்க பசிக்குது பசிக்குதுன்னு வாங்க நல்லா சாப்பிட்டுருவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல திரும்ப பசி வந்துடும் எனர்ஜியே இருக்காது ஏன் தெரியுமாங்க ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் வந்து என்னவா மாறல அப்படின்னா எனர்ஜியா மாறல ஸோ எனர்ஜியா மாறுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த செல்ஸ் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுல குளுக்கோஸா மாறுங்க முத அந்த குளுக்கோஸா மாறின அந்த குளுக்கோஸை என்னோட செல் வந்து உறிஞ்சி எடுத்துக்கிட்டாதான் எனக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் என்னோட செல் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் அந்த குளுக்கோஸ் எல்லாம் யூரின் வழியாக வெளியில் போயிடும் ஸோ ஒரு வாட்டி யூரின் போயிட்டோம்னா திரும்ப அவங்களுக்கு தனித்தாக எடுக்கும் திரும்ப அவங்களுக்கு வயிறு பசிக்கும் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் பாருங்களேன் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் வயிறு ஃபுல்லான மாதிரியாக இருக்காது திரும்ப பசிச்சிடும் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கான காரணம் வந்து இது தாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு கண்டிப்பாக என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகணும் அதுதான் நமக்கு வந்து தெம்பு கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த எனர்ஜியாக மாறுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்ட உடனே அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த தொண்டை கொழி வழியாக போகும் ஸோ தொண்டை கொழி வழியாக போய் என்ன பண்ணோன்னா கீழே நம்மளோட ஸ்டொமக்கு போயிடும் ஸோ ஸ்டொமக்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆசிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிறுகுடலுக்கு அனுப்புவோம் எஸ்ஐ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு அனுப்புவோம் இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சிறுகுடலுக்கு
அது எல்லாமே வந்து குளுக்கோஸாக மாறினாலும் அதை செல்லு எடுத்துக்க மாட்டேங்குது செல்லு எடுத்துக்கிட்டாதுன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து டயபட்டிஸோட கண்டிஷன் ஓகேவா இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னொருக்கு ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணுங்க எனர்ஜியாக மாறணும் ஸோ எனர்ஜியாக மாறுறதுக்கு முன்னுக்கிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த குளுக்கோஸை என்னோட செல்லு உறிஞ்சி எடுத்துக்கிட்டால் தான் எனக்கு தெம்பு இருக்கும் நல்ல ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு அந்த செல்லு எடுத்துக்கணும் அந்த குளுக்கோஸ் அப்படின்னா நீ நல்ல குளுக்கோஸ் அப்படின்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் இல்லையா ஒரு லைசன்ஸ் வேணும் அது யார் கொடுப்பா அப்படின்னா கணையம் ஸோ கணையம் வந்து இன்சுலினை கொடுத்து நீ நல்லவே அப்படின்னு சொன்னால் தான் அந்த செல்லு வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா அது எடுத்துக்காத காரணத்தினால தான் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா யூரின்லேயே அந்த குளுக்கோஸ் வெளியில் வந்துடுது இப்போ அந்த யூரினை பிடிச்சி பார்க்கும்போது குளுக்கோஸ் அதிகமாக தானே இருக்கும் சுகர் அதிகமாக தானே இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் ஒரு சுகர் கண்டிஷன் தான் நான் சொல்லுவேன் இது ஒரு டிசீஸ்ன்னு நான் சொல்லலை இது வந்து ஒரு கண்டிஷன் ஓகேவா இதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி நடக்குது ஸோ இந்த கான்செப்டை வச்சு டைப்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது மொத்தம் மூணு வகையான டயபெட்டிஸ் இருக்குங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் ரெண்டாவது டைப் டூ டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மூணாவது கெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த கெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா பெண்களுக்கு அவங்க வந்து மாதமாக இருக்கிறப்ப ப்ரெக்னன்சி டைமில் மட்டும்தான் இந்த சுகர் வரும் அதுக்கப்புறம் அவங்க குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அது வந்து போயிடும் அந்த கண்டிஷன் அதனால் அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப பாதர் பண்ணிக்க வேண்டாம் டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ மட்டும் பார்க்கலாம் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடியில் பேன்க்ரியாஸ் இயற்கையாக சுருக்க வேண்டிய அந்த இன்சுலினையே சுரக்காது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக அந்த இன்சுலினை இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் டைப் ஒன் கேஸுன்னு சொல்லுவோம் புரியுதாங்க நான் இன்னொருக்கு சொல்கிறேன் அப்போ டைப் ஒன்றது இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் கேஸ் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் இன்சுலினை டிபெண்ட் பண்ணிரு இன்சுலின் இருந்தால் தான் நல்லபடியாக அவங்களால செயல்பட முடியும் ஆனால் அந்த இன்சுலின் அவங்க உடம்புல இருந்து ஜென்ரேட் ஆகல அப்போ அவங்களுக்கு வெளியிலேருந்து இன்சுலினை புகுத்தி அந்த பாடியை நல்லபடியாக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது தான் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப் டூ டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ டைப் டூ டயபெட்டிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட உடம்புல கணையம் இருக்கும் இல்லையா அதாவது பேன்க்ரியாஸ் அதுவே வந்து பீட்டா செல்ஸ் மூலிமா இன்சுலின் எல்லாம் செக்ரேட் பண்ணிவிடும் ஓகேவா இன்சுலின்லாம் செக்ரேட் ஆகிடுது குளுக்கோஸில் இன்சுலின் போகுது பட் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்மளோட செல்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது ஓகேவா ஸோ செல் அதை ஏற்றுக்கணும்ல அந்த இன்சுலினை வந்து ஏற்றுக்கிட்டா தானே அது வந்து ஓகே அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்குது ஸோ அப்போ அந்த கண்டிஷன் வந்து என்னென்னா நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ் அப்போ இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்சுலின்லாம் செக்ரேட் ஆகுது ஆனால் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அதை செல்லு ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது அந்த செக்ரேட் ஆகிற இன்சுலினை அந்த குளுக்கோஸோட ஜாயின் ஆகி வரும்போது அந்த செல்லு ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது அது ஏன் அப்படின்றது நம்ம யோசிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ குளுக்கோஸ் இருக்குது இன்சுலினும் இருக்குது செல்லு ஏற்றுக்க மாட்டேங்குதுன்னா நல்லவங்களாக இருந்தால் தான் ஏற்றுப்பாங்களே ஏன் ஏற்றுக்கல அப்போ நம்ம அது யோசிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இப்போ மொதல் இருக்கவங்களுக்கு இன்சுலினே இல்லை வெளியிலேருந்து இன்சுலின் கொடுக்குறோம் டைப் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின்லாம் செக்ரேட் ஆகுது ஆனால் அது குளுக்கோஸ்க்குள்ளே போய் சேர்ந்தாலும் செல்லு ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது உடம்புக்கு வந்து அது பிடிக்கல எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணுது ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணுது இங்கே தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இதுதான் வந்து சுகர் உங்களுக்கு ஏன் வருது அப்படின்றதுக்கான விடையே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா டயபெட்டிஸ்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா அதோட டைப்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் நம்மளோட பாடிக்குள்ளே என்னென்னலாம் நடக்குது எப்படி வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எனர்ஜியாக மாறுது ஸோ அதுக்கப்புறம் டைப் ஒன்னில் வெளியிலேருந்து இன்சுலின் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னேன் டைப் டூவில் உள்ளேருந்தே இன்சுலின் வந்தாலும் அது குளுக்கோஸ் கூட சேர்ந்தாலும் ஒரு யூஸும் இல்லை நம்மளோட செல் அதை ஏற்றுக்கலைன்னு சொன்னேன் ஏன் நம்மளோட செல் அதை ஏற்றுக்கல அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உண்மையாகவே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் மீண்டும் ஒரு அருமையான பதிவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிற